ธุรกิจสตาร์ทอัพนะครับได้รับความสนใจเป็นอย่างมากฮะแล้วมีประเภทหนึ่งที่เขาบอกว่าตัวเลขการเติบโตเนี่ยอาจจะสู้ประเภทอื่นไม่ได้ก็คือสตาร์ทอัพที่เกี่ยวข้องกับด้านการศึกษาค่ะตรงนี้นี่แหละค่ะที่รัฐบาลเนี่ยควรจะมีนโยบายสำคัญคเพื่อที่จะปลักดันสตาร์ทอัพกลุ่มนี้นะคะเดี๋ยวเราไปติดตามประเด็นนี้กันกับคุณทวันรัตน์ค่ะในขณะที่การศึกษาเป็นปัจจัยสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์แต่ก็ต้องยอมรับนะคะว่านักเรียนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลยังคงมีโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพสูงในระดับที่น้อยกว่านักเรียนในพื้นที่เมืองเพราะฉะนั้นขณะนี้สตาร์ทอัพเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาจึงถูกมองเป็นความหวังใหม่ค่ะช่วง 2-3 ปีนี้ธุรกิจเทคโนโลยีการศึกษาเติบโตขึ้นมากในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในประเทศเวียดนามเพียงประเทศเดียวมีธุรกิจสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีการศึกษาแล้วกว่า100รายดร์ทรูแมนฟาร์มผู้ก่อตั้งและประธานบริหารบริษัทท็อปปิก้าบอกว่าธุรกิจด้านการศึกษามีขนาดใหญ่กว่าธุรกิจด้านธุรคมนาคมเกือบเสร็จเท่าแต่ส่วนใหญ่ยังเป็นการศึกษาแบบออฟไลน์อยู่ธุรกิจนี้จึงยังมีโอกาสให้ลงทุนอีกมากเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในทุกวันนี้มีการนำเอาแว่นสามมิติที่ใช้เทคโนโลยี VR มาใช้ประกอบการเรียนการสอนด้วยโดยสร้างภาพจำลองให้เหมือนทุกคนในห้องเรียนได้มาเรียนอยู่ด้วยกันในโลกเสมือนจริงและมีปฏิสัมพันธ์กันได้ is a very exciting technology very visual very uh, interesting engaging online you can study anytime access the great teachers so many of them are based in the US you can still learn directly from them so we use the uh, Oculus platform and the technology to using uh, uh, a lot of different uh, latest uh, type of art technologies on web and desktop and and uh, virtual reality platforms แม้ธุรกิจเทคโนโลยีการศึกษาจะเพิ่งเติบโตในไทยได้ไม่นานแต่สตาร์ทอัพแอปพลิเคชันการศึกษาสำหรับเด็กอนุบาลสายเลือดไทยก็สร้างผลงานได้น่าประทับใจในระดับสากลจริงๆสู้ได้ครับคือแอปของเราเนี่ยนอกจากขึ้นที่1แอปสโตร์ด้านหมวดเด็กและหมวดการศึกษานะครับในประเทศไทยเราขึ้นที่1ที่ประเทศสิงคโปร์ด้วยก็คือคนสิงคโปร์ประเทศที่การศึกษาดีที่สุดในย่านนี้ก็ให้ความสำคัญกับแอปเรามากันครับเราเน้นความสนุกให้กับเด็กนะครับรูปแบบการที่โต้ตอบกับเด็กได้นะครับถ้าทําถูกนะครับก็มีการเชียร์ถ้าเกิดทำผิดก็มีการให้กําลังใจนั้นเด็กจะไม่รู้สึกว่าตัวเองนั่งทําอยู่คนเดียวครับอย่างไรก็ตามการขยายตัวของธุรกิจเทคโนโลยีการศึกษาในไทยยังมีความท้าทายอยู่มากทั้งประเด็นการไม่ยอมรับเทคโนโลยีใหม่ๆเข้าไปใช้ในระบบการศึกษาไทยนอกจากนี้อีกหนึ่งความท้าทายสำคัญคือการขาดแคลนบุคลากรทางการศึกษาที่จะมาร่วมพัฒนาเทคโนโลยีเพราะชาวไทยส่วนหนึ่งยังมีความเชื่อว่าอาชีพครูอาจารย์มักมีรายได้น้อยประเด็นสุดท้ายคือการที่ภาครัฐต้องสร้างเสริมความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยในการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลการจัดสรรอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ให้ถึงมือผู้เรียนพร้อมขยายเครือข่ายอินเทอร์เน็ตคุณภาพสูงให้ครอบคลุมในราคาที่จับต้องได้ To be able to access the right funds, you have to be able to right, find the right investor. Find the right investor. Be able to present yourself as knowledgeable about the sector. Also present yourself as having a team and the support and the foundation to be successful. One challenge that is government related is if you do have an education technology and you need to get it into the classroom, or you want it to be integrated into into a certain education community, the challenge can be how do you insert that into what's a very government-run system. แม้ว่าไทยจะมีสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาของสตาร์ทอัพเทคโนโลยีเพื่อการศึกษามากมายแต่ว่าความท้าทายก็มีอยู่ไม่น้อยเช่นกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงินลงทุนตัวของทรัพยากรบุคคลรวมไปถึงการปรับใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ในระบบการศึกษาของไทยเพราะฉะนั้นหลังจากนี้ก็คงต้องผนึกกาลังกันหลายฝ่ายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นภาคการศึกษาภาคการเงินหรือว่าตัวรัฐบาลเองนะคะจะได้ผลักดันสตาร์ทอัพเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาไทยให้ก้าวไกลไปกว่าจุดนี้ทวันรัตน์เด่นเลิศไทยกุลพิกัดข่าวนาวยี่สิบหกรายงาน